Welcome sa Panlasang Pinoy! Kamusta na kayong lahat? Ngayong araw na ito'y gagawa tayo ng Pansit Bihon Gisado na may halong piniritong adobong baboy. Madali lang ito at napakabilis pa. At ito yung mga ingredients. Kailangan natin dito guys ng Pansit Bihon. Nasa sa inyo kung anong klaseng bihon o anong brand ng bihon ang gagamitin. Ng repolyo o ng cabbage. Ito yung adobo guys na hiniwa lang natin. Ng bagyo beans. Kagamit din tayo guys dito ng parsley. Ang ginawa ko naman dito sa parsley, tinadad ko lang ng malilit na peraso. Ito naman yung carrot, pati na rin yung sibuyas, at yung bawang na dinurog natin. At buko dito, kailangan natin ng toyo, ng tubig, ng mantika, at ng ground black pepper o yung pamintang durog. At guys, ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients sa gagamitin natin dito, kasamang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Kailangan lang nating ibabad sa tubig itong ating pansit bihon. Kaya ibubuhos lang natin yung tubig dito. Gaya nga ng nasabi ko kanina guys, no? nasa sa inyo kung anong klase, kung anong brand ang pansit bihon ang gagamitin ninyo. Medyo bago ako sa brand na to, titingnan natin kung magiging okay. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Basta idea dito, kailangan lang nating ibabad ng mga 10 minuto sa tubig itong pansit bihon ng sa ganun ay lumambot ito. At kung malambot na, pwede na natin itong isama mamaya sa pag-isa. Ngayon naman guys, ay magpapainit lang tayo ng wok o ng isang malaking cooking pan. Lagyan lang natin ito ng mantika. Pabayaan lang natin na uminit yung mantika. At kapag mainit na yung mantika maya-maya, mag-uumpisa na tayo na mag-isa. Pagdating sa pag-isa, Uunahin natin ilagay dito guys yung ating sibuyas, yung onion. Yellow onion ang gamit natin dito. Pwede kong gumamit dito ng puting sibuyas at ng pulang sibuyas. Basta siguraduhin nyo lang na nahiwa na natin ito ng maninipis na peraso. So, ang ginawa ko dito, hinati ko lang yung sibuyas sa kalahate. Kinanggal lang natin yung balat at pagkatapos ay kinuwa lang natin ito ng maninipis. Itutuwi lang natin ang pagdito sa sibuyas hanggang sa lumambot na ito. At mapapansin naman ninyo na lumalambot ng sibuyas kapag unti-unti nang humihiwala ito sa isa't isa. At pagkatapos guys, ilagay na natin dito yung ating bawang o yung crushed na garlic. Inuuna ko yung sibuyas at pagkatapos yung bawang ang pangalawa nang sa ganun ay hindi kagad masunog yung bawang. Itutuloy lang natin yung pag ng bawang hanggang sa mag-light brown na yung kulay nito. At kapag nangyari yon yung sibuyas naman unti-unti na nagkakaramelize so tama-tama lang. At pagkatapos nito guys, ihanda na natin yung ating adobo, no? yung adobong baboy na hiniwa natin. So guys, pagdating naman dito sa adobong baboy, ito ay leftover o terang adobong baboy. Ibig sabihin niyan, naluto na natin itong adobo na to at napakalambot na. Hindi na natin ito kailangan iluto pa para palambutin. Pero guys, kung wala kayong leftover na adobo na magagamit para sa recipe na to at hilaw na baboy ang gagamitin niyo, kailangan natin magdagdag ng konting oras sa pagluluto nang sa ganun ay makasigurado tayo na naluto mabuti ang ilalagay ninyong baboy at napalambot ito. So, itutuloy lang natin yung pag-isa dito. No? So, itong adobo na to, no? since luto na, sandali lang to. Igigisa lang natin to kasama ng sibuyas sa mga dalawang minuto. At guys, kung meron din kayong mga terang peneritong baboy, pwede rin natin gamitin dito. Ang importante guys, luto na yung gagamitin natin sa ganun na hindi na tayo matagalan sa pagluto dito. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung parsley. Ito yung parsley na hiniwa lang natin ng malilit na peraso o tinadtad lang natin. Kung mapapansin ninyo, ano, kung napanood na ninyo yung ibang mga video natin sa pansit, lagi akong gumagamit ng parsley. Itong parsley kasi para sa akin, napakalaking tulong pagdating sa pansit. Dahil nagbibigay ito ng masarap na lasa at ng mabango amoy. Ngayon guys, ito naman yung ating carrot. Hiniwa ko lang ito into thin strips, yung tinatawag natin na julienne. At isusunod natin kagad dito yung ating long green beans o kilala natin sa tawag na bagyo beans. 
Hiniwa ko lang ito ng maninipis at diagonal guys no? So itutuloy lang natin ang pag-isa dito ng mga tatlong minuto pa Sisiguraduhin lang natin na naluto natin mabuti dito Yung ating carrot pati yung ating bagyo bean Nang hindi ito masyadong nalalanta So medyo crisp pa dapat ito At pagkatapos ay pwede na natin ilagay yung repolyo O yung cabbage Iniwa lang natin ito ng maninipis at malilit na peraso. So ang gagawin natin dito guys, no, itutuloy lang natin ang pag-isa sa repolyo ng mga dalawa hanggang tatlong minuto. Ngayon naman guys, ay handa na natin yung ating toyo o yung soy sauce. At ilalagay na natin dito. So guys, ito lang yung ginagamit natin na seasoning para dito sa ating simpleng version ng pansit bihon. Lulutuin lang natin ito guys habang hinahalo ng mga dalawang minuto. At pagkatapos, sa puntong ito guys, no, yung pansit na binabad natin, kailangan lang natin paghiwalay-hiwalayin. At ilalagay na rin natin dito. At guys, pagkalagay ng pansit, itutos lang natin ito at siguraduhin lang natin na humalo lahat yung mga ingredients. At guys, ito yung opinion ko dito sa may pagka-blocking pansit kapag gagamitin natin sa pansit gisado. Dahil nasanay ako usually yung ginagamit ko yung buhagag na pansit, ginababad ko lang ito dun sa tubig at ididiretso ko na. Medyo may konting trabaho tayong gagawin dito dahil nga halos dikit-dikit yung pansit kanina nung hindi pa natin ay bababad. Kapag tapos natin ibaba dito sa tubig, di ba malambot na? Kailangan pa rin natin itong hiwalay-hiwalayin. So mano-mano, tatanggalin natin isa-isa gamit ang kamay. So ang irerekomenda ko pagdating sa pansit gisado, kung gusto ninyong mas mabilis, gamitin natin yung buhagag na pansit o yung medyo hiwalay na. Hindi yung ganito na gamit ko ngayon na parang bloke. Sa ganun, mas mabilis. Pero guys, kung wala na kayong option at ito lang yung meron, okay lang naman eh, pagtsatsagaan lang natin na paghiwalay-hiwalayin yung pansit sa isa't isa. At pagkatapos natin maitos yung pansit doon sa ibang mga ingredients, ilagay na natin dito yung ating ground black pepper o yung ating pamintang durog. Haluin lang natin ito mabuti. Eh. Siguraduhin lang natin na nahalo yung paminta dito sa pansit pati sa iba pong mga rekado na nandito. At guys, alam nyo ba karamihan sa atin? Siguro kayo ganun din ang ginagawa. No? Pagdating sa puntong ito, nagdadagdag ng patis. Walang masama doon. Nasa sa inyo kung gusto ninyong gawin yon. Pero suggestion ko lang kung mas marami yung kakain, kung hindi lang kayo, mas maganda siguro na ilagay natin yung patis kapag nasa plato na natin itong pansit ng sa ganun tamang-tama yung timpla. Samahan na natin ito ng kalamansi, di ba? Ilipat na natin ito sa isang serving tray serve na natin. Maraming salamat sa lagi ninyong panunood ng ating mga videos. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Kino YouTube Channel. Eto na! ang ating pansit gisado with fried pork adobo. Tara guys, kain na tayo.